En la vida existen muchos momentos estresantes. Pero tal vez ninguno como una entrevista de trabajo, sobre todo si es en inglés. Hoy en nuestro video te vamos a dar ejemplos claros de cómo manejar una entrevista de trabajo o cualquier tipo de entrevista en inglés. Mr. Lopera, please have a seat. Oh, thank you. Thank you very much. Luego de haber entregado la hoja de vida correctamente diligenciada en inglés, ya la persona que te va a entrevistar sabe correctamente mucha de tu información. Así que puede que una de las primeras preguntas que te haga sea de gran envergadura. Es decir, prepárate para una pregunta tan complicada como esta. Let's begin with why do you want to work here? Why do you feel suitable for this position? Well, to be honest, I think I have uh, a lot of abilities that could be very appreciated in this company. Un muy buen consejo es que hay que tratar de romper el hielo de alguna forma. Por eso es muy importante que trates de visualizar qué hay en esa oficina o en ese lugar que pueda servirte para romper el hielo. Por ejemplo, Oh, so you like dolphins. Oh, yeah, I love dolphins. I think it's a very brilliant animal. Oh, I love Michael Jackson. Oh, yeah, I love MJ. What's your favorite song? Mm, you rock my world. Well, I prefer classics. I love Thriller. Oh, cool. Trata de dar respuestas cortas por muchos motivos. No quieres alargarte y enredarte con otros temas. Además de eso, si todavía no te sientes muy seguro, 100% seguro en inglés, es importante que respondas con palabras, verbos y estructuras gramaticales que tú conozcas. Si tienes buena confianza en tu inglés, trata de eventualmente usar algunas palabras que no sean tan comunes. Eso hará que tu interlocutor piense que, wow, tiene buen inglés. Por ejemplo, en vez de decir, Well, my grandmother died 10 years ago. Sería mejor si tú dijeras, Well, my grandmother passed away 10 years ago. Es muy común que cuando termine la entrevista, el interlocutor te pueda preguntar, Bueno, ¿y tú tienes alguna pregunta para mí? Es muy importante que tú hagas preguntas sobre ese nuevo trabajo. Aquí hay algunos ejemplos. Ok, that'll be all. Do you have any questions for me? Well, as a matter of fact, I do. What have you enjoyed the most about working here? Do you have any hesitations about my qualifications? Can you tell me about the people I'll be working with? Who previously held this position? Recuerda en todo momento usar conectores para que no suenes muy aburrido. Es decir, nunca hagas... And I have my mother, and I have my father, and I have a sister, and I used to have a dog, and... Sino que más bien puedes decir cosas como... I love to be independent. In fact, I have lived by myself since I was 16 years old. Moreover, I have my own house and my own car. In spite of my mother didn't want me to buy a car, you know, they are always very, very careful about money. Recuerda, mantén siempre la calma. Y sobre todo, confía mucho en tu instinto y en tu inglés. Hoy te voy a dar unas frases muy útiles que puedes usar para causar una excelente primera impresión en una entrevista de trabajo. Comencemos con frases para presentarte a ti mismo. Es decir, para que desde el inicio dejes claro que tú tienes un buen dominio del inglés. Good morning. My name is Alejandro and I want to thank you for this opportunity. Hello. My name is Charles and it's a pleasure for me to be here. Good afternoon, I'm Claudia, and I want to thank you for taking me into consideration for this position. Hello, my name is Frank, and I'm glad you called me because I really want to work for this company. Hi, my name is Jonathan, and I'm here because I think I have the profile you're looking for. Puede suceder que en algún momento de la entrevista la otra persona diga algo que tú no comprendas muy bien y se siente algo embarazoso tener que decirle a la persona que te repita lo que acaba de decir. 
Sin embargo, hay algunas claves y frases que puedes usar para sonar obviamente mucho mejor. I'm sorry, would you please repeat that question? Excuse me, I didn't hear you. Could you please say that again? Sorry, I didn't understand you. Could you please say that again? Sin lugar a dudas, una de las cosas que tenemos que hacer en cualquier entrevista de trabajo es mostrar nuestras fortalezas. Ahora, ¿cómo hacemos eso en inglés? Te voy a dar algunas frases. I think I'm the right choice for this job because I know how to. I am very good at... And that's why I think I'll be able to handle this position. I'd love to work here because I... I can say my top three skills are... Recuerda, en todo momento de la entrevista es importante que tú le dejes saber a la otra persona, obviamente en inglés, que estás muy interesado o interesada en trabajar aquí. Eso hará que la otra persona diga, bueno, al menos tiene mucho interés. Aquí están algunas frases para que logres esa impresión. I've been looking for this position for a long time. I love the idea of working here because I enjoy. This is what I always wanted to do and I know I can do it very well. I'm glad I saw this job post because I'm very excited about the idea of working for this company. You can expect nothing but proficiency and excellent results if you hire me. Ahora, cuando termina la entrevista, también es importante que dejes una muy buena imagen, sobre todo con tu inglés. Aquí están algunas muy buenas frases para que cierres esa entrevista. I want you to know that I'm very thankful for this. Before I leave, I want to thank you for the opportunity. I hope we see each other again soon. I wanted to thank you before I leave. I hope I have the profile you're looking for. Okay, uh, welcome, nice to meet you. My name is John. I'm going to be uh, interviewing you, okay? So why don't we start with your name? Uh, yes, thank you. My name is Alejandro, Carlos Alejandro. Okay, and your last name is? My last name is Lopera. Very good. Um, where do you live? I live in Medellín. I have a house near to San Diego. Nice. Uh, and what is your uh, nationality? I was born in Colombia. I am a Colombian. Interesting. Could you tell me about your family? Okay, I am married. I live with my beautiful wife. Her name is Anna. And we both have a fantastic daughter. Her name is Samantha. We love having dinner together, going to the movies, and uh, I just love my family. I want to spend as much time as I can with them. Do you have any hobbies? As I mentioned before, I love reading, but I also love exercising. I play soccer, volleyball, and sometimes I go jogging. I don't watch a lot of television, but I do love watching movies. All right, uh, let me ask you something. Why do you want to work here? I have always admired this company and it will be a dream coming true working here. I've seen a lot of your projects and I feel very, very connected with them. That's why I would like to have a chance here working with you guys. Okay. In case this time you don't get the job, would you be interested in another process with us? Absolutely. If this is not my time, so be it. But I really would like to have more chances to have these interviews and 
making sure that you really know what I am capable of and that you know my desires of working here. Okay, that'll be all. Thank you very much for coming. No, thank you for your time. Muy bien, amigo, espero que te vaya muy bien en esa entrevista y recuerda, lo más importante es que respires, confíes en tu inglés y confíes en tu instinto. I'll see you later, my friends.